Hi guys, welcome back to my YouTube channel and ngayon naman po, ituturo ko naman po sa inyo ang step-by-step -step details kung paano i-connect ang inyong PlayStation 4 sa inyong laptop device. Alright? Pero bago ang lahat ng yan, bago ko ituro sa inyo, huwag nyo muna pong kalimutang mag-subscribe, hit the notification bell para unang-una ka. Simulan na natin in 3, 2, 1, go! So, ito na nga. So, ngayon, papakita ko na sa inyo ay kung paano i-connect ang inyong PlayStation 4 sa inyong uh, desktop or laptop. Okay? So, pero bagong lahat, uh, ito yung link. Okay? Uh, remote Play. So, huwag kayo magala ilalagay ko sa description below kung saan yung madadownload uh, itong uh, Remote Play. And then, make sure lang po na ang inyong laptop at ang inyong PlayStation 4 is nakakonect po siya sa Wi-Fi. So, Wi-Fi po yung magkoconnect sa kanilang dalawa. Okay, ang yung uh, PlayStation 4 at ang inyong uh, laptop. So, Wi-Fi po. Ngayon, makikita nyo naman po dito kung anong uh, OS ang inyong gamit. Kung ikaw ba ay Windows user o ikaw ay ang Mac user. So, since tayo gumagamit tayo ng Windows, so gagamitin po natin yung Windows, i-click po lang natin yan at check natin yung system requirements. So, click nyo lang system requirement. Make sure lang po na ang inyong OS ay Windows 8.1 okay, or Windows 10. So, hindi po siya gumagana kapag kayo po ay gumagamit ng Windows 7. So, hindi, kahit na anong baliktad ang gawin natin, hindi po talaga siya gagana. So, ngayon, tignan natin ngayon. So, since gumagamit tayo ng Windows, so, download lang po natin to Click on download. Ito, sabit lang po siya. Then, all you have to do lang po is install yun lang po. Madali lang po siyang install. Just uh, follow yun lang po yung instruction. At ngayon, kapag na-install nyo na siya, ito na siya. Okay? So, i-click lang natin to At, ito na yung inyong uh, remote play. So ngayon may kita niyo dito yung PlayStation 4 na remote control at ang inyong uh, laptop. Okay? So bago 'yan, kailangan niyo muna siyang i-set up. So ito, click niyo lang yung settings. Kung medyo mataas na resolution ng gusto niyo at kung high-end o uh, maganda yung inyong uh, specs ng inyong laptop or desktop, so pwede niyo siyang uh, palitan. So ako gumagamit ako ng 720p na high rate frame. Okay? And then uh, huwag nyo rin kalilimutan na i-sign in ang inyong uh, YouTube, ay sorry sign in ang inyong Playstation account, so kung may Playstation account kayo sign in nyo lang siya dito ayan, so sa akin kasi meron na akong Playstation account so i-sign in ko na siya, so meron siyang magpapapak na screen dyan, tapos ilagay nyo lang yung username tsaka password ninyo then ready to go na ngayon pupunta naman tayo ngayon sa inyong Playstation 4 so, kung napapansin nyo, ito yung PlayStation 4 natin at wala po siyang nakakabit na wire. So, ito lang po yung kanyang power cord. Nakakabit po sa power. Ito. Siya kayo sa laptop. So, hindi nyo po makikita yung HDMI cord siya. Kasi po, yung HDMI cord na to for output at yung ginagamit yung laptop is output din. So, hindi po siya magko-connect. So, hindi nyo po makikita dyan. Pero, paano nyo po uh, i-co-connect ang inyong uh, PlayStation 4 sa inyong laptop. Gamit lang po ang 2.0 USB cord. Ito lang po ang inyong gagamitin. Okay? So, gaya nga nasabi ko kanina, make sure na inyong laptop at saka desktop ay nakakonect sa inyong Wi-Fi. Okay? So, ito po yung inyong wire. Close ko muna ito. Okay, tapos ito. Ayan. At ngayon, ang inyong controller. Okay. So, gagawin nyo lang. Kakabit nyo to. Okay. At, yung dulo na ito, isasaksak nyo siya sa USB. Okay. So, ayan na po siya. So, makikita nyo, bigla siya magbabago. Diba? Nakakita nyo dito, press option on the controller to start or pwede naman itong start method to. Pero bago nyo yun start, 
bubuksan nyo mula ang inyong PlayStation. Okay, so click nyo lang to. Yan. So, ngayon nakikita nyo color blue siya. Yan, nagbiblinking blue. Hihintay nyo lang po siyang maging uh, color white. So, pag naging white na yan, hintay natin. Ayan. So, ngayon is uh, solid white na siya. So, ibig sabihin, gumagana na ang ating uh, PlayStation 4. Ngayon, since nakakonect ng ating uh, controller okay, sa USB. So, pwede yung siyang gamitin. Ito. Pwede yung click nyo option dito or i-click nyo yung start dito. Okay? So, make sure lang na naka-sign in na yung inyong PlayStation account. Ayan. Okay, para ready na. And then, click nyo lang po yung start button. So, kaya may kita nyo, nagsasearch na siya. At, ayun na. So, nag-connect na po ang inyong uh, PlayStation 4 gamit ang Wi-Fi papunta sa inyong uh, laptop. So, ayan po siya. So, i-maximize sa maximize. Yun. So, ayan na po. So, ayan magana na siya. Okay. Try tayo ng isang game. So, try tayo ng isang game. Ang nilaro uh, ko ngayon is yung uh, God of War. Yeah. So, check natin. Ayan, so nag-loading na yung kanyang CD. Ito rin nyo, okay, nakikita nyo yung mga options nyo dito. So, agad maaari, huwag nyo lalag i-hover dito yung inyong mouse. So, dapat malayo siya para hindi nyo aksidente yung mapindot. So, ngayon nag-load na. Check natin. And that's it. Ayan po, gumagana na siya. So, ayan po guys, nang nakita nyo na po, napagana na natin ang ating PlayStation 4 sa ating laptop. And that's it for today. So, don't forget to subscribe, hit the notification bell. And once again, my name is Norris and you're watching Norris TV. Thank you so much. Bye!